കർത്തർ പി വി വിശ്വനാഥൻ പോലീസ് സാർ നയിക്കുന്ന ഭാഗവത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം അഞ്ചാം അധ്യായം അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണിച്ചത് ഇന്ന് അറുപതാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നതിന് സാറിന് ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു നമസ്തെ സാർ സഹനാവകതു സഹനൗഭുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാവിദ്വിഷാവഹൈ ഓം ശാന്തി 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 യം പ്രവ്രജന്തമനുവേദമേതകൃത്യം ദ്വൈവായനോ വിരഹാതരജുഹാവ പുത്രേതി തന്മേതയാധരവോ ഭിനേ ദുഷ്ടം സർവഭൂതഹൃദയം സമാദരണീയരായ എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും വിനീതമായ പ്രണാമം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം അഞ്ചാം അധ്യായം മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അറുപതാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം ശ്ലോകം അറുപത് ദുഷ്പൂരം ദുർദ്ധരം ദുഷ്ടം സദോഷം ക്ഷണഭങ്കുരം ക്രമവിഭസ്മസ്ഞാന്തം ശരീരമിതി വർണ്ണിതം ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് അതിനുള്ള ആകാംക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വിവരണമായി അസ്ഥിയാകുന്ന തൂണിൽ സ്നാന ഞരമ്പുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയ മാംസം അതിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു അത് താഴെ വീണ് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഫിമിന്റിന് പകരം ശോണിത ലേപിത രക്തം കൊണ്ട് ലേപനം ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പറയുന്നതായിട്ട് ചർമ്മം കൊണ്ട് തോല് കൊണ്ട് ഒരു മറവുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദുർഗന്ധത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് മൂത്തപുരീക്ഷങ്ങൾക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാത്രമാണ് ജലാശോക വിഭാഗ ആർത്തം രോഗമന്ദിരം ആതുരം ജലാശോക വിഭാഗം കൊണ്ട് ആർത്തമാണ് രോഗത്തിനൊരു മന്ദിരമാണ് ആതുരമാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വാസസ്ഥാനമാണ് ഈ ശരീരം ഏതെങ്കിലും രോഗം മാറി 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 ശരീരത്തിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആതുരന്മാരുമാണ് ദുഃഖിതന്മാരുമാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു തലവേദനയെങ്കിലും നമ്മളെ ആതുരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ ശരീരത്തോട് ഇത്രയധികം അധികം ഒരടുപ്പം ഒരാകാംക്ഷ ഉണ്ടാവാൻ ഈ സത്യം ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദമാക്കുകയാണ് അധ്രുവമാണ് ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് സുഖശാസ്ത്ര കഥ കൂടാതെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടു നടന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ശരീരം കൊണ്ടു നടന്നാൽ ആ ശരീരം നിഷ്ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത കഥ ആണ് ഈ ശരീരത്തെ നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്രയധികം ദുർഗന്ധ ദുഷ്പൂരിതമായ ശരീരത്തെ നന്നാക്കാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥയ്ക്കേ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മട്ടിൽ ശരീരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല ദുഷ്പൂരം എത്ത നിറച്ചാലും മതിയാവാത്താണ് ഈ ശരീരം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി എട്ട് മണി ആയപ്പോൾ വയറ് നിറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒന്ന് ആവൂ നിറഞ്ഞ തൊണ്ട വരെ എത്തി ഇനി ഒന്നും ഓർത്തോട്ട് കയറില്ല ഹാവു സുഖം ആണ് പക്ഷെ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും വയറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് വിഴുങ്ങാം എത്ര നിറച്ചു വെച്ചാലും പൂർണ്ണമാവില്ല കാരണം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് ദുഷ്പൂരമാണ് നിറയ്ക്കാൻ വിഷമമുള്ളതാണ് ദുർഘരമാണ് അത് ധരിച്ച് നിലനിർത്താൻ വളരെ എളുപ്പം അല്ല എന്നർത്ഥം ഒന്നാമത് തൃപ്തി വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമത് ഈ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കേടുപാട് വരാതെ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ത് പാടാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണാം എന്താണ് ഈ ശരീരം ആ അന്തിമ സമയം വരെ ഒന്ന് കേടുപാട് കൂടാതെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണ്ടേ എന്തെന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിനുണ്ടാവാം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം വിഷമതകൾ ഉണ്ടാവാം വലിപ്പം കൂടാം വലിപ്പം കുറയാം 
അങ്ങനെയൊക്കെ ആയത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ എന്ത് പാടാണ് ദുർദ്ധരം ഫദോഷം ദോഷങ്ങളോടു കൂടിയതാണ് ബാധ പിത്ത കപാതികളായ ത്രിദോഷങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ശരീരത്തിലെപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് വേണം ഒന്ന് കൂടിയാൽ അത് ദോഷമാകും ഇതെല്ലാം ഫമ്മായിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അത് എപ്പോഴാ കൂടുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പം രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് വായു കോപിക്കലായി അല്ലെങ്കിൽ പിത്തമാകും ഒരു പനി വന്നാൽ മതി കഫമാകും ഇങ്ങനെ സദോഷമാണ് വാതപിത്ത കഫങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുഷിക്കാവുന്നതാണ് ക്ഷണഭങ്കുരം ഒരു ക്ഷണം മാത്രമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ഇത് പോകുന്ന ആർക്കും പറയാം അടുത്ത ക്ഷണം നമ്മൾ ആരുണ്ടെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റും ക്ഷണഭങ്കുരമാണ് കൃമി വിഡ് ഭസ്മ സജ്ഞാന്തം ഇനിയും അവസാനം ഈ ശരീരം ഏതെങ്കിലും കൃമികൾക്ക് ഭക്ഷണമാകും അല്ലെങ്കിൽ അത് മലമായിട്ട് പോകും അവരെ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കൽ ഭസ്മായിട്ട് പോകും ഇങ്ങനെയല്ലേ ഈ ശരീരത്തിന്റെ അന്തിമാവസ്ഥ വല്ല കൃമികളും ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടമായിട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയിൽ കത്തിച്ച് ചാമ്പലായിട്ട് പോകാം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുള്ള കൃമികൾ ഭക്ഷിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ കൃമി വിഡ് വിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മലം കൃമി വിഡ് ഭസ്മ സത്ന അന്തം ഈ പേരോടു കൂടി അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഈ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യ ശരീരം അതാണ് ഭസ്മായിട്ട് ചാരമായിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യ ശരീരം അത് ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ഭക്ഷിച്ച് ഫലമായിട്ടുള്ള പ്രകടനം ഇതിനെയാണ് ശരീരം ഇത് വർണ്ണിതം ഇതിനെയാണ് ശരീരം എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി കാണിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് ശരീരത്തിനുള്ള അമിതമായ ആഭിമുഖ്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഭിമുഖ്യം വേണ്ടത് ഭഗവാനോട് ഈശ്വരനോട് ഭാഗവതത്തോട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരം എങ്ങനെ പോയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും രോഗം വന്നാലും രോഗാതുരമല്ല എങ്കിലും അത് പോയിപ്പോയാലും ഓ എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല അതൊക്കെ വന്നു പോട്ടെ അതെൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാവമാണിത് ഇന്ന് എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല ഞാനത് അകപ്പെടാതെ നിൽക്കണം അതിന് എന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ഏതുമാവട്ടെ ഇത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ശുകശാസ്ത്ര കഥാം ബിനാ അധ്രുവേണ ശരീരേണ കിം ശുകശാസ്ത്ര കഥ കൂടാതെ അസ്ഥിരമായി ശരീരം കൊണ്ട് എന്ത് നേടാനാണ് അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് നേടാനുള്ളത് ശുകശാസ്ത്ര കഥയായ ഭാഗവതം തരുന്നുണ്ട് അത് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും ദോഷഫഹിതമായി ഈ ശരീരം ആ വഴി പൊക്കോട്ടെ ഈ ശരീരത്തിന് ദോഷങ്ങളൊന്നും മാറ്റാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല എത്ര വൈദ്യന്മാർ വിചാരിച്ചാലും പറ്റത്തില്ല ഈ ദുഷ്പൂരതയോ ദുർദ്ധരതയോ ദോഷങ്ങൾ കൂടുന്നതോ ക്ഷണഭങ്കുരമായതോ ഒന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റും ആർക്കും പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനെ സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിക്കാം ഈ ശരീരത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ എന്ത് കേടുപാടുകൾ വന്നോട്ടെ എന്ന് താനും ശരീരവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനോട് ഒരു വിരക്തി ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഈ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ അറട്ടില്ല അത് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കും അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ഭാഗവത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരൂ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ദുഷ്പൂരം ദുർദ്ധരം ദുഷ്ടം സദോഷം ക്ഷണഭങ്കുരം കൃമിവിഡ് ഭസ്മ സജ്ഞാന്തം ശരീരം ഇതി വർണ്ണിതം ദുഷ്പൂരം ദുർദ്ധരം ദുഷ്ടം സദോഷം ക്ഷണഭങ്കുരം കൃമിവിഡ് ഭസ്മ സജ്ഞാന്തം ശരീരം ഇതി വർണ്ണിതം ദുഷ്പൂരം ദുർദ്ധരം ദുഷ്ടം സദോഷം ക്ഷണഭങ്കുരം കൃമിവിഡ് ഭസ്മ സജ്ഞാന്തം ശരീരം ഇതി വർണ്ണിതം അസ്ഥിരേണ സ്ഥിരം കർമ്മ ഉദോയം സാധയൻ നഹി യത്പ്രാത സംസ്കൃതം ചന്നം സായം തച്ച വിനശ്യതി അസ്ഥിരേണ അസ്ഥിരമായി ശരീരം കൊണ്ട് സ്ഥിരം കർമ്മ കുത അയം സാധയേത് മഹി 
അസ്ഥിരമാണ് ശരീരം എന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞുള്ളത് ആ ശരീരം കൊണ്ട് സ്ഥിരമായ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം അത് സ്ഥിരമാണ് എത്രയെത്ര ശരീരം മാറി മാറി സ്വീകരിച്ചാലും ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്ക തന്നെ ചെയ്യണം ആ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുതഹ അയം സാധയ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ശരീരം അസ്ഥിരമാണ് അധികാരം നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ധർമ്മസ്ഥിതി നിലനിർത്താനല്ലേ യത്നിക്കേണ്ടത് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് 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 ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇല്ലാത്ത രോഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ള രോഗം മാറാതിരിക്കുകയെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധം രോഗത്തിനുള്ളാകും അത് മാറാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം വേദന പോലും ഒരു അനുഭവമാണ് അത് അറിവാണ് വേദന വേദിപ്പിക്കുന്നതാണ് അറിയിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വേദന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറിയാതിരിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വേദന അറിയില്ല അപ്പൊ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറക്കാം അറിയാതിരിക്കാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഭാഗവതം മാറ്റു അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ സ്ഥിരമായ ധർമ്മത്തെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിച്ചുകൂടാ അസ്ഥിരമായ ശരീരം കൊണ്ട് സ്ഥിരമായ കർമ്മങ്ങൾ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിച്ചുകൂടാ പുതോയം സാധയ നഹി എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇത് ആലോചിക്കേണ്ട ശരീരം നിലനിർത്താൻ അന്നം വേണം അത് ഉറപ്പാണ് ഭക്ഷണം വേണം ഇന്ന് അന്നത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് മരുന്നും ആവശ്യമാണ് രണ്ടും കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇന്ന് ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വർദ്ധിക്കും തോറും ഔഷധം കൂടിക്കൂടി വേണ്ടി വരും ആ ചിന്ത കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ ഔഷധം കുറച്ചു മതി ഭാഗവതം എന്ന ഔഷധം കൂടി കഴിക്കാം അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എത്രാത സംസ്കൃതം ചന്നം രാവിലെ പാകപ്പെടുത്തി എടുത്ത അന്നം സംസ്കൃതം സംസ്കരിച്ചത് പാകപ്പെടുത്തി എത്രാതം എത്രാത രാവിലെ സംസ്കൃതം ച അന്നം സായം വൈകുന്നേരം തച്ച വിനശ്വരി അത് കേടുവന്നു പോകില്ലേ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനം വൈകുന്നേരം ചീഞ്ഞടിഞ്ഞ് കേടു വന്നു പോകും ഫ്രിഡ്ജുള്ളതാണ് നമ്മളത് അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അത് പോകും ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അസ്ഥിരമായ ശരീരം കൊണ്ട് ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ആശ്രയിക്കുന്ന അന്നപാനാദികൾ പോലും അസ്ഥിരമല്ലേ ആണെന്ന പറയുക രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന പാനീയമോ അന്നമോ ഭക്ഷണമോ എന്തുമാവട്ടെ അത് വൈകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചീത്തയായി പോകില്ലേ അത് പുറത്തിരിക്കാ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടല്ല അപ്പൊ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലും അസ്ഥിരമാണ് ശരീരം മാത്രമല്ല അതിനെ നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലും അസ്ഥിരങ്ങളാണ് പ്രാതഃ സംസ്കൃതം ച അന്നം പ്രാതഃ സംസ്കൃതം അന്നം ച തത് സായം വിനശ്വരി വൈകുന്നേരം അത് നശിച്ചു കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നശിക്കാത്ത ഒരന്നം ഒരൗഷധം ശ്രീമന്ത് ഭാഗവതമാണ് തലമുറകളോളം നശിക്കില്ല നിൽക്കുക അത് അതൊന്ന് പാനം ചെയ്താൽ മതി അതൊന്ന് കുടിച്ചാൽ മതി അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി അതിനകത്തെ കഥകളെ കൊണ്ടൊന്ന് വിചാരണ ചെയ്താൽ മതി ആലോചിച്ചാൽ മതി രോഗത്തെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന സമസ്ത രോഗങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകും ആ രോഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രോഗം അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ശരീരത്തെ രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാറ്റിയെടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ ശരീരം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ചെയ്തതും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അധ്രുവമായ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്നപാനാദികൾ അതും അധ്രുവങ്ങളാണ് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈകിട്ട് നശിക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ് അസ്ഥിരേണ സ്ഥിരം കർമ്മ കുതോയം സാധയൻ നഹി എത്രാതം എത്രാത സംസ്കൃതം ചന്നം സായം തച്ച വിനശ്യതി അസ്ഥിരേണ സ്ഥിരം കർമ്മ കുതോയം സാധയൻ നഹി എത്രാത സംസ്കൃതം ചന്നം സായം തച്ച വിനശ്യതി 
അസ്ഥിതേണ സ്ഥിരം കർമ്മാ കുതോയം സാധയ സംസ്കൃതം ചന്നം സായം തച്ച വിനശ്യതി തദീയ രസസമ്പുഷ്ടേ കായേ കാണാമനിത്യതാം സപ്താഹ്രവണ ലോകയെ പ്രാപ്യതെ നിക്കട്ടേ ഹരി തദീയ രസസമ്പുഷ്ടേ തദീയം അതിൻ്റേത് അതിൻ്റെ രസം കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാകുന്ന കായേ ശരീരത്തിൽ കായം ശരീരം കായേ അതിൻ്റെ സപ്തമയാണ് ശരീരത്തിൽ തദീയം അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ അന്നത്തിൻ്റെ അന്നത്തിൻ്റെ രസം കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഈ ശരീരം ബലിഷ്ടമായി സമ്പുഷ്ടമായി നിൽക്കുന്ന അന്നം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്താലും ഡോക്ടർമാർ അന്നം ഭക്ഷണം കൂടെ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അന്നം കൊണ്ടാണ് അന്ന രസം കൊണ്ടാണ് രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും രേഖത്വവും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു വളർന്നു വരുന്ന ഓണാണ് അതില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ തദീയ രസ സമ്പുഷ്ടേ കായേ അന്നം കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ കാ നാമ നിത്യത നിത്യത എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അന്നം തന്നെയാണ് നിത്യമാണ് അനിത്യമായ അന്നം കൊണ്ട് വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ശരീരം തന്നെ അനിത്യമാണ് അവിടെ എങ്ങനെ നിത്യത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിത്യമായ വസ്തു കൊണ്ട് വളർത്തി കൊണ്ടെന്നെങ്കിലേ നിത്യത ഉണ്ടാവുള്ളൂ അനാദികൾ അനിത്യങ്ങളാണ് അനിത്യങ്ങളായ അനാദികളെ കണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ ശരീരവും അതിലെവിടെയാണ് നിത്യത അതും അനിത്യം തന്നെ സപ്താഹ ശ്രവണാദ ലോകയും സപ്താഹ ശ്രവണം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ പ്രാപ്യതയെ പ്രാപിക്കപ്പെടുന്നു നിക്കട്ടെ സമീപത്തിൽ ഹരി നിക്കടയെ സപ്തമയാണ് സമീപത്തിൽ പ്രാപ്യതയെ ആത്മനെ മുതലട്ടാണ് പ്രാപ്യതയെ പ്രാപ്യതയെ പ്രാപ്യന്തെ സപ്താഹ ശ്രവണാദ് പഞ്ചമി ഏകവചനമാണ് ലോകേ സപ്തമി ഏകവചനമാണ് സപ്താഹ ശ്രവണാദ് ലോകേ സപ്താഹം കേൾക്കുന്നു കൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും നിക്കടേ അടുക്കൽ ഹരിപ്രാപ്യതയെ ഹരി എത്തുമല്ലോ സപ്താഹം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹരിയുടെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഹരിയുടെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഹരിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചെന്ന് വരുള്ളൂ പിന്നെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് രോഗത്തെ കുറിച്ച് മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചെന്ന് വരില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നതില് ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ബാക്കി എത്ര മണിക്കൂറുണ്ടോ അതിലധികം മണിക്കൂറും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും രോഗത്തെ കുറിച്ചും ആണ് ചെന്നാൽ പരസ്പരം ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ സുഖമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏ എവിടെ സുഖം രോഗങ്ങളിൽ ഒരു പട്ടിയാണ് അസുഖങ്ങളുടെ പട്ടിയാണ് നീ ഞാൻ എത്ര മരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പതിനഞ്ച് കൂട്ടം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഭംഗിയിലാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മരുന്ന് രോഗം മരുന്ന് രോഗം മരുന്ന് രോഗം അന്നം ആഹാരം ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നശ്വരമായ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നശ്വരമായ അന്നത്തെ കുറിച്ച് നശ്വരമായ രോഗത്തെ കുറിച്ച് എന്തിനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അത് വന്നു പോക്കോട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വന്നു പോകും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് കുറയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ രോഗത്തെ കുറിച്ചും അന്നത്തെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും രാവിലെ വരെ വൈകുന്നേരം വരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് രോഗം ഭേദമാകുമോ ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ആ വഴി പൊക്കോളും ശരീരത്തിന് വേണ്ട പരിരക്ഷ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സഞ്ചനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവൽ കഥകളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതൊന്നും നമ്മെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല ഇന്നത്തെ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുവർത്തിക്കാനുള്ള മഹത്തായ ഒരു പാഠമാണ് ഭാഗവത മഹാരി നമുക്ക് തരുന്നത് സപ്താഹ ശ്രവണം കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു അടുക്കൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ടാകും കൂടെ ഉണ്ടായ പിന്നെ ദുഃഖത്തിന് അവകാശമല്ലല്ലോ തദീയര സമ്പുഷ്ടേ കായേ കാനാമനിത്യതാം സപ്താഹ ശ്രവണേ പ്രാപ്യതേ നിക്കടേ ഹരി തദീയ രസ സമ്പുഷ്ടേ കായേ കാനാമനിത്യതാം സപ്താഹ ശ്രവണ ലോകേ പ്രാപ്യതേ നിക്കടേ ഹരി തദീയ രസ സമ്പുഷ്ടേ കായേ കാനാമനിത്യതാം സപ്താഹ ശ്രവണ ലോകേ പ്രാപ്യതേ നിക്കടേ ഹരി അതോ ദോഷ നിവൃത്യം ഏതേ വഹി സാധനം ബുദ്ബുദ ഇവ തോയേഷു അശകായിവ ജന്തുഷു ജായന്തേ മരണായ കഥാശ്രവണ വർജിത 
അതഹ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം അസ്ഥിരമാണ് രോഗം അസ്ഥിരമാണ് അന്നം അസ്ഥിരമാണ് എന്ന് അസ്ഥിരമാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് അതഹ അതുകൊണ്ട് ദോഷനിവൃത്യർത്ഥം പാപപരിഹാരത്തിനായി ദോഷങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നിവൃത്തി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ദോഷനിവൃത്യർത്ഥം ഏതേവ ഹി സാധനം ഇതു തന്നെയാണ് ഉപകരണം സാധനം ഉപകരണം ഏതത് ഏവ ഹി സാധനം ഇതു തന്നെയാണ് സാധനം ഇതു തന്നെയാണ് ഉപകരണം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ട ശരീരത്തിന്റെ അനിത്യത രോഗാദികൾ കഷ്ടതകൾ ഔഷധം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിവൃത്തി നേടുവാൻ ഈ ഭാഗവതം മാത്രമാണ് ഒരു പകരണം അതോ ദോഷ നിവൃത്യർത്ഥം ഏതേ വഹിഫാധനം ബുദ്ബുദായുവതോയേഷു വെള്ളത്തിലെ കുമിളകൾ പോലെയും ബുദ്ബുദം കുമിള തോയേഷു വെള്ളങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൽ കുമളയുണ്ടാകും ഈ കുമള എന്തിനാ ഉണ്ടാകും അപ്പ നശിക്കാൻ അതായത് വേറൊരു വിചാരമില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കഴിയും അതിന്റെ ജീവിതം കഴിയും അടുത്തൊരു കുമള പിന്നെ ഉണ്ടാകും അതും പോകും ഈ കുമളകൾ പോലെ അത്ര നിസ്സാരമാണ് ഈ ജന്മം ഈ ശരീരം ഒരു കുമള പോലെയാണ് ചില കുമളെ ഉണ്ടായി ചിലപ്പോ ഒരു നിമിഷം രണ്ടു നിമിഷമൊക്കെ നിൽക്കും ചിലത് അപ്പ തന്നെ ചിലപ്പം പോകും ചിലത് കുറെ ദൂരം വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോയി പെട്ടെന്ന് പറയും ചിലത് കുറെ ദൂരം കൂടെ പോകും അതിനെന്താ ഒരു കണക്ക് ആരെങ്കിലും കൃത്യം കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന ഇന്ന കുമളകൾ ഇത്ര സമയം നിൽക്കും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളാകുന്ന ഓരോ കുമളകൾ ജീവിതമാകുന്ന നദിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പാഞ്ഞു പോകും ചിലത് ഇടയ്ക്ക് ഉടഞ്ഞു പോകും ചിലത് നശിക്കും ചിലത് കുറച്ച് നിൽക്കും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഇതിന് പ്രായം ഒത്തിരി ആയില്ലല്ലോ ഇനി പ്രായം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളല്ലോ അതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ നശിച്ചു ഇത് ആരോട് ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചില കുമളെ കുറെ ദൂരം പോകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പോയത് ഇത് പോയില്ലല്ലോ ഇതുണ്ടായപ്പ തന്നെ സെക്കൻഡുകൾക്ക് നശിച്ചു പോയല്ലോ ഇത് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് വേണ്ടാ നശിക്കാൻ ഇന്നൊന്നും അതിന് വിചാരമില്ല ആ കുമളയ്ക്ക് ഒട്ടും കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര നീർക്കുമുളകൾ ശരീരത്തിലുണ്ടായി വെള്ളത്തിലുണ്ടായി മറിയുന്നു അതുപോലെ മശകായി വജന്തുഷു ജന്തുക്കളിൽ വെച്ച് കൊതുകുകളെ പോലെ ജീവജാലങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിൽ നിന്നാണ് കൊതുക് ഒരാനയ്ക്കും ഒരു മനുഷ്യനും സിംഹത്തിനും പൂച്ചയ്ക്കും നായയ്ക്കും കൊതുകിനും ഒക്കെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുമുള്ള സമസ്ത അവയവങ്ങളും അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കൈകാലുകൾ വിസർജന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതുപോലെ അകത്തെ രക്തമുണ്ട് മജ്ജയുണ്ട് മാംസമുണ്ട് രക്തക്കുള്ളികളുണ്ട് ഞരമ്പുകളുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് കരളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഈ ഫക എന്താ സമസ്ത നാടിചരമ്പുകളും എല്ലുകളും നിബന്ധിച്ച് വെച്ച് സമ്പൂർണമായിട്ടും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് കൊതുകിനെ ഇതിൻ്റെ അതൊന്നും കൊതുകിന് ഒരു കുറവില്ല പക്ഷെ ആ കൊതുകിൻ്റെ ആയുസ് എത്രയാണ് നിമിഷം ഉണ്ടായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൃമിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നോ പെട്ടെന്നുണ്ടായി പറന്ന് മുകളിലേക്ക് വീഴുന്ന നമ്മൾ രണ്ട് കേട്ട് ഒറ്റയടി കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു ചില കൊതുക് എത്ര എളുപ്പം എന്നാണ് ചിലത് ഒരു മണിക്കൂർ നിൽക്കും ചിലത് രണ്ടു മണിക്കൂർ നിൽക്കും ചിലത് ഉച്ച വരെ നിൽക്കും ചിലത് പകൽ മുഴുവൻ നിൽക്കും ചിലത് ചിലപ്പോൾ അന്നും കൂടെ നിന്ന് വരാം ഇതിന് വല്ല കണക്കും ഉണ്ടോ ഈ കൊതുക് കുറച്ചു കാലം നിൽക്കും ഈ കൊതുക് നശിക്കും എന്താണ് ഈ കൊതുക് നശിച്ചു പോയത് ആരും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറും ഇല്ല കംപ്ലൈൻ്റും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതിനുമില്ല നമുക്കും ഇല്ല ഇങ്ങനെ കൊതുക് പോലെ ഈച്ച പോലെ ഉറുമ്പ് പോലെ എത്ര പ്രാണികളുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആയുസിന് വല്ല കണക്കും ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ജന്മങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടായി മറഞ്ഞു പോകുന്നില്ലേ മശകായുവ ജന്തുഷു ജന്തുഷു സപ്തമിയാണ് ജന്തുക്കളിൽ മശകത്തെ പോലെയും 
വെള്ളത്തിൽ ബുദ്ബുധം പോലെയും ജായന്തേ മരണായ ഏവ ഏതു ജീവി ജനിക്കുന്നതും മരണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജായന്തേ ജനിക്കുന്നു എന്നിനു വേണ്ടി മരണായ ഏവ ചതുർഥിയാണ് മരണായ മരണത്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ജി ആണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനിച്ചാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് ജാതഭ്യ ധ്രുവോ മൃത്യു ജനിക്കുന്നവന് മൃത്യു ധ്രുവമാണ് നിശ്ചയമാണ് ഉറപ്പാണ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും വരും വരട്ടെ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രേ ഓർത്ത് വേവലാരിപ്പെടുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ കരയുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നു പോകും ജായന്തെ മരണായ ഏവ മരണായ ഏവ ജായന്തെ കഥാ ശ്രവണവർജിത ഈ കഥാശ്രവണം വർജിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗ ഭാഗവത കഥ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജന്മം പെട്ടെന്ന് തീർത്താൽ വീണ്ടും ഒരു കൊതുകായിട്ട് ഓർമ്മയായിട്ട് പിന്നെയും ചെയ്യും അത് വന്നു തന്നെ തീരും അത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പൂച്ചയായിട്ടായി അതിന് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ മാറി 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 വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കില്ലേ ഭാഗവത കഥാശ്രവണം കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല ജന്മം ഒടുങ്ങുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ജന്മ പരമ്പരകൾ നശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കഥാശ്രവണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഉദകപ്പോള പോലെ വെള്ളത്തിലെ കുമിള പോലെയാണ് അതിൽ നിന്നും ഒരു മോചനമാണ് മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് കഥ കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം കഥാശ്രവണം വർജിക്കപ്പെട്ടവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ മരണായിവ ജായന്തെ അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മരണം പിന്നീട് ജനിക്കാത്തൊരു മരണമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ പറ്റും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്ന നമുക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് സന്തോഷത്തോടെ മരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭീതിയും ഭയവും സങ്കടവുമാണ് നമ്മളെ അല്ല ആരുടെയെങ്കിലും കേട്ടാലും അത് എത്ര സങ്കടപ്പെട്ടാലും കരഞ്ഞാലും കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് വന്നു പോകും ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ധൈര്യപൂർവ്വം നിന്ന് കൊടുത്താൽ പോരെ ആ ധൈര്യമാണ് ഭാഗവതി നൽകുന്നത് കഥാശ്രവണ വർജിതന്മാരായവൻ മരണായിവ ജായന്തെ അങ്ങനെ ആയിത്തീരരുത് എന്ന് ശരീരത്തിന്റെ അസ്ഥിരത ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാഗവത കഥാശ്രവണത്തിന് മാഹാത്മ്യം വിവരിക്കാം അതോ ദോഷ നിവൃത്യർത്ഥം ഏതേ വഹിഫാധനം ബുദ്ബുധായിവ തോയേഷു മശകായിവ ജന്തുഷു ജായന്തേ മരണായവ കഥാശ്രവണ വർജിത അതോ ദോഷ നിവൃത്യർത്ഥം ഏതേ വഹിഫാധനം ബുദ്ബുധായിവ തോയേഷു അശകായിവ ജന്തുഷു ജായന്തേ മരണായവ കഥാശ്രവണ വർജിത അതോ ദോഷ നിവൃത്യർത്ഥം ഏതേ വഹിഫാധനം ബുദ്ബുധായിവ തോയേഷു അശകായിവ ജന്തുഷു ജായന്തേ മരണായവ കഥാശ്രവണ വർജിത ജഡഭ്യ ശുഷ്കവംശം എത്തഗ്രന്ഥി വിഭേദനം ചിത്രം കിമുതാ ചിത്ത ഗ്രന്ഥിഭേദ കഥാശ്രവാദ് ജഡഭ്യ ശുഷ്ക വംശ വംശഭ്യ ജഡമായ ചരണശേഷിയില്ലാത്ത ശുഷ്കമായ വംശത്തിന് വംശം വെച്ചാൽ മുള ശുഷ്ക വംശം ഉണങ്ങിയ മുള ശുഷ്ക വംശഭ്യ ഉണങ്ങിയ മുളയ്ക്ക് എത്ര എവിടെയാണോ ഗ്രന്ഥ വി ഗ്രന്ഥി വിഭേദനം ഗ്രന്ഥി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുട്ട എന്ന് മുളയുടെ മുട്ട അത് വിഭേദനം ഭേദിക്കപ്പെടുന്നു വിള എന്ന് വിളർക്കപ്പെടുന്നു ശുഷ്ക വംശഭ്യ ഗ്രന്ഥി വിഭേദനം ചിത്രം കിമു അതിലെന്ത് വൈചിത്രിയുണ്ട് ഭാഗവത കഥാശ്രവണം കൊണ്ട് ഈ മുളയുടെ മുട്ട് എന്താ പിളർന്ന് അതിൽ നിന്നും ആ ജീവൻ മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉദ്ഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഹ 
ഹൃദയത്തിൽ ചില ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് കെട്ടുകളുണ്ട് ആ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിയ കെട്ടുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വേതിരിഞ്ഞ ആ കെട്ടുകൾ എന്താണ് വാസന കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കെട്ടുകളാണ് അത് നിശേഷം നശിക്കുന്നതിൽ എന്താശ്ചര്യം എന്നാ ചോദിച്ചത് ജഡമായ ഉണങ്ങിയ മുളയുടെ തൂണിലുള്ള ഗ്രന്ഥികൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ എന്തത്ഭുതം ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥികൾ ഭേദിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും ഭാഗവതം കൊണ്ട് എന്നാണ് ഈ മുളമുട്ടിൽ നിന്നും എപ്രകാരമാണോ ഈ പ്രേതാവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് കിടന്ന് മുക്തി നേടുന്നത് അതേപോലെ ഹൃദയമാകുന്ന ഗ്രന്ഥി കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജീവൻ ഈ ശരീരത്തിൽ മുക്തനായി പോവുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ എന്ത് ആശ്ചര്യം ഇരിക്കുന്നു ഭാഗവത കഥാശ്രവണം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദുർവാസനകളുടെ കെട്ടുകളൊക്കെ അറുത്തറുത്തറുത്ത് ആ ജീവൻ നിശേഷമായും ഈ ശരീരമാകുന്ന മുളയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലെന്ത് അത്ഭുതിക്കുന്നു അതിൽ ഈ ഒരു മുള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാ പറയുക ജഡസ്യ ശുഷ്ക വംശസ്യ എത്ര ഗ്രന്ഥി വിഭേദനം ചിത്രം കിമുതാ ചിത്ത ഗ്രന്ഥി ഭേദ കഥാശ്രവാ ജഡസ്യ ശുഷ്ക വംശസ്യ എത്ര ഗ്രന്ഥി വിഭേദനം ചിത്രം കിമുതാ ചിത്ത ഗ്രന്ഥി ഭേദ കഥാശ്രവാ ജഡസ്യ ശുഷ്ക വംശസ്യ എത്ര ഗ്രന്ഥി വിഭേദനം ചിത്രം കിമുതാ ചിത്ത ഗ്രന്ഥി ഭേദ കഥാശ്രവാദ ഗ്രന്ഥി ക്ഷിദ്യന്തേ സർവംശയാ ക്ഷീയന്തേ ജാഷ്യകർമ്മാണി സപ്താഹശ്രവണേ കൃതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭിദ്യന്തെ ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ ഭേദിക്കപ്പെടുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥികൾ കെട്ടുകൾ ഹൃദയം എല്ലാ അവയവങ്ങളുമായി ഞരമ്പ് മുഖാന്തരം ബന്ധിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സക്കല നാടി ഞരമ്പുകളും ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കെട്ടും ആ ഹൃദയത്തിലാണ് വന്നു ചേരുന്നത് ആ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥികളെ ഭിദ്യതെ ഭേദിക്കുന്നു ഭിദ്യതെ ആത്മനിമതലട്ടാണ് ഭിദ്യതെ ഭിദ്യതെ ഭിദ്യന്തെ ക്ഷിദ്യന്തെ അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു സർവ സംശയാഹ എല്ലാ സംശയങ്ങളും സപ്താഹ കഥാശ്രവണം കൊണ്ട് ഛേദിക്കപ്പെടും ഏഴു ദിവസം ഭഗവത്കഥ കേട്ടാൽ പിന്നെ ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാവില്ല സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് ഹൃദയഗ്രന്ഥികൾ ഭേദിച്ച് ക്ഷീയം ദേജാസ്യ കർമ്മാണി അവൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കപ്പെടും ജന്മ ജന്മാന്തരങ്ങളായി ആരംഭിച്ചു വെച്ച പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങളും സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഇതോടെ അവസാനിക്കപ്പെടും ക്ഷീയം ദേ ക്ഷയിക്കപ്പെട്ടു ജാസ്യ കർമ്മാണി എന്തുകൊണ്ട് സപ്താഹശ്രവണേ കൃതേ സപ്താഹശ്രവണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഗവത കഥയുടെ ഏഴു ദിവസത്തെ കഥ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദിക്കപ്പെടും എല്ലാ സംശയങ്ങളും അതോടെ തീരും സമസ്ത കർമ്മങ്ങളും ക്ഷയിക്കും സപ്താഹശ്രവണം മൂന്ന് ഗുണമാണ് ഇത് മൂന്നും ആവശ്യമാണെന്ന് പറയാനാണ് മുമ്പ് ഇത്രയും വിസ്തരിച്ചത് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതൊരു എന്താണ് മുള പോലെ വൃക്ഷം പോലെ വളർന്നു വരുന്നതാണ് ഈ ശരീരം ഇതിനകത്തുള്ള ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് പരിധിവരെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുമ്പോൾ വിട്ടുപോകും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശരീരത്തെ സംസ്കരിച്ച് നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം പോവാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ജന്മ പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയഗ്രന്ഥികളെല്ലാം എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ബന്ധനം തോന്നിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥി കൊണ്ടാണ് അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് ഭാര്യയാണ് കൂട്ടുകാരാണ് മക്കളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബന്ധനമുണ്ട് ബന്ധുത്വമല്ല ബന്ധനം ഒരു കെട്ട ആ കെട്ട എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യണം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിളിച്ചു വളർന്നു വരുന്ന ഈ കെട്ട് അഴിച്ചു വിടണം അതോടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീരും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും തീരും ഇതാണ് ഭാഗവത കഥാശ്രമണത്തിൻ്റെ ഫലം 
ഭിദ്യതെ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിച്ഛിദ്യന്തെ സർവംശയാ ക്ഷിയന്തേ ചാക്ഷ്യകർമ്മാണി സപ്താഹശ്രവണേകതേ ഭിദ്യതെ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവംശയാ ക്ഷിയന്തേ ചാക്ഷ്യകർമ്മാണി സപ്താഹശ്രവണേകതേ സംസാരകർദ്ദമാരേ പ്രക്ഷാളന പടീയഫീ കഥാതീർത്ഥേ സ്ഥിതേ ചിത്തേ മുക്തിദേവ ബുധൈ സ്മൃതാം സംസാര കർദ്ദമ ആലേപ പ്രക്ഷാളന പടീയഫി സംസാരമാകുന്ന കർദ്ദമം ചെളി കർദ്ദമം ചെളി അത് ആലേപനം ചെയ്യുക പൂശുക പുരട്ടുക സംസാര കർദ്ദമ ആലേപ സംസാരമാകുന്ന ചെളി ദേഹത്ത് മുഴുവൻ പറ്റിയാൽ പ്രക്ഷാളനം കഴുകണം ആ പ്രക്ഷാളത്തിന് പടീയഫി സമർത്ഥമായ പ്രക്ഷാളന പടീയഫി സമർത്ഥമായ സാമർത്ഥ്യമുള്ള സംസാരച്ചെളി ദേഹത്ത് മുഴുവൻ പറ്റിയാൽ അത് കഴുകി കഴുകും തുടച്ച പോവില്ല അതിൻ്റെ പാട് പിന്നെ നിൽക്കും അത് കഴുകി തന്നെ തുടങ്ങണം അതിന് കഴുകിയെടുക്കാൻ സമർത്ഥമായ ഒരു വെള്ളമുണ്ട് കഥാ തീർത്ഥേ സ്ഥിതേ ചിത്തേ ഭാഗവത കഥയാകുന്ന ഈ തീർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിരുന്നാൽ മനസ്സിലെ മാലിന്യം മുഴുവൻ കഴുകിക്കളയും കഥാ തീർത്ഥത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്താൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാകുന്ന കഥയാകുന്ന ഈ തീർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ ഈ കഥ ഒരു തീർത്ഥമാണ് ആ തീർത്ഥത്തിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മുങ്ങി കുളിച്ചാൽ സംസാരത്തിന്റെ ചെളി വെട്ടി ഇത് കഴുകി കളഞ്ഞ് ശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റും ഈ സംസാരത്തിൽ കിടന്ന് ഉരലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെളി വറ്റുക സ്വാഭാവിക അത് ആർക്കും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെളിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെളി പറ്റല്ലേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചെളി പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റിയ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ കഴുകി കളയും ദേഹത്ത് പറ്റിയാലും ഉടുപ്പേ പറ്റിയാലും ഒക്കെ കഴുകി കളയും അങ്ങനെ കഴുകി കളയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തീർത്ഥമാണ് ഭാഗവത എന്തുകൊണ്ടാ കഴുകുന്നത് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം ചെളി വെള്ളം കൊണ്ട് വരുന്നേ പിന്നെ കഴിയാലോ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെയും ചെളി പറ്റില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് വേണം ചെളി കഴുകി കളയാൻ സംസാരമാകുന്ന ചെളി ദേഹത്ത് മുഴുവൻ പൂശി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ചെളി വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചാൽ ആ ചെളി പോയിട്ട് വേറെ ചെളി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ കേടായ വെള്ളം ചെളിയുള്ള വെള്ളം ദുർഗന്ധമുള്ള വെള്ളം ചീത്ത വെള്ളം ഇനി എത്ര വെള്ളം ഉണ്ട് അതൊക്കെ കോരി ഒഴിച്ചാൽ ഈ ചെളി പോകും പക്ഷെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ദുർഗന്ധവും ചെളിയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത കഥയാകുന്ന തീർത്ഥത്തിലാണ് കുളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധമാണ് ആ തീർത്ഥജനം അത് ദേഹത്ത് പറ്റില്ല ദേഹത്തെ ചെളി കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് ദേഹത്തെ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കി മാറ്റാൻ ഭാഗവത കഥയാകുന്ന തീർത്ഥത്തിന് പറ്റും കഥാതീർത്തേ സ്ഥിതേ ചിത്തേ മനസ്സ് കഥാതീർത്ഥത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്തി ദേവ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കും ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുക ചെളി പോവുക തന്നെ ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് മുക്തി ദേവ ചെളിയിൽ നിന്ന് മോചനം തന്നെ ലഭിക്കും ഇത് ആരാ പറഞ്ഞേ ബുധൈ മൃതാഹ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് നിശ്ചയം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് മുമ്പുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ചെളി പറ്റിയാൽ ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് കഴുകണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് കഥാ തീർത്ഥേ സ്ഥിതിയെ ചിത്തേ മുക്തി ദേവ ബുധൈഹി പണ്ഡിതന്മാരാൽ അത്തീയ ബഹുജനമാണ് സ്മൃത സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു സംസാരകർ ദമാലേവ പ്രക്ഷാളന പടീയഫി പടീയഫി സമർത്ഥമായതേ സംസാരകർദ്ദമാലേവ പ്രക്ഷാളന പടീയഫിയും കഥാ തീർത്ഥേ സ്ഥിതേ ജിത്തേ മുക്തി ദേവ ബുധൈ സ്മൃതാം സംസാരകർദ്ദമാലേവ പ്രക്ഷാളന പടീയഫി കഥാ തീർത്ഥേ സ്ഥിതേ കഥാ തീർത്ഥേ സ്ഥിതേ ചിത്തേ മുക്തി ദേവ ബുധൈ സ്മൃതാം
ಸಂಸಾರಗರ್ಧಮಾಲೇಪ್ರಕ್ಷಾಳನಪಟೀಯಫಿ ಕಥಾತೀರ್ಥೇಸ್ಥಿತೆ ಚಿತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿದೇವ ಬುಧೈ ಸ್ಮೃತಾಂವೃವದಿ ವೈರಸ್ಮಗಮತ್ತದ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಭಿಯುಕ್ತ ಪ್ರಸ್ಫುರದೀಪ್ತಿಮಂಡಲಂವೃವದಿ ವೈ ತಸ್ಮಿನ್ ಇವರಿಂಗನೆ ಪರಂಜುಕೊಂಡಿರಿಕೆ ವಿಮಾನ ಅಗಮತ್ತದ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಅವಡೇಕೆತ್ತಿ ಅಗಮದ್ ಎತ್ತಿ ಲಂಗ ಅಗಮತ್ ವಿಮಾನ ಅಗಮದ್ ತದ ಅಪ್ಪೋ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಅವಡೇಕೆತ್ತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಪ್ತಮಿಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಬುರ್ವತಿ ಫತಿ ಸಪ್ತಮಿಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಬುರ್ವತಿ ಫತಿ ಎನ್ನರ್ಥ ಪರೆಯ ಇಂಗನೆ ಅವ ಪರಸ್ಪರಂ ಪರಂಜುಕೊಂಡಿರಿಕೆ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಅವಡೇಕ ಇರಂಗಿ ವನ್ನು ತದ ಅಪ್ಪೋ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಭಿಯುಕ್ತ ಅದಿನ ಅಗತ್ತ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಗಳಿರಪ್ಪಂಡ ವಿಮಾನತೆ ವೈಗುಂಠತಿಲೆ ಭಗವಾನ್ನ ಕೂಡೆ ನಿಲ್ಕನ ಅನೇಕ ಮುರ್ಷಿಮಾ ಸಜ್ಜನಂಗ ಕೂಡೆ ನಿಪ್ಪಂಡ ಇದಿನ ಕೂಡೆ ಈ ವಿಮಾನತಿನ ಅಗತ್ತ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಭಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಜನವಾಣ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಗಳಾಲ್ ಯುಕ್ತ ಚೇರ್ನದ ಪ್ರಸ್ಫುರ ದೀಪ್ತಿ ಮಂಡಲಂ ನಲ್ಲ ಸ್ಫುರಿಕ್ಕುನ ದೀಪ್ತಿ ಮಂಡಲತೋಡು ಕೂಡಿಯವರಾನ ಅವರೆ ನಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲತೋಡು ಕೂಡಿಯ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಗಳಿರಿಕ್ಕುನದಾಯ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಅವಡೇಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚೇರ್ನು ಏವಂ ತಸ್ಮನ್ ಗುರುಪತಿ ಫರಿ ಇಂಗನೆ ಅವರು ಪರಂಜುಕೊಂಡಿರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ಫುರ ದೀಪ್ತಿ ಮಂಡಲಂ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಭಿ ಯುಕ್ತ ವಿಮಾನ ತದ ಅಗಮತ್ ನಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ವೈಗುಂಠ ನಿವಾಸಿಗ ಇರಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಅವಡೇಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿ ವನ್ನು ಏವಂಬುರುವತಿ ವೈ ಯಸ್ಮನ್ ವಿಮಾನ ಅಗಮತ್ತದ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಭಿಯುಕ್ತ ಪ್ರಸ್ಫುರ ದೀಪ್ತಿ ಮಂಡಲಂ ಏವಂಬುರುವತಿ ವೈ ಯಸ್ಮನ್ ವಿಮಾನ ಅಗಮತ್ತದ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಭಿಯುಕ್ತ ಪ್ರಸ್ಫುರ ದೀಪ್ತಿ ಮಂಡಲಂ ಸರ್ವೇಷಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಭೇಜೆ ವಿಮಾನ ಧುಂಧುಲೀ ಧುಂಧುಲೀ ಸುಧ ವಿಮಾನೇ ವೈಷ್ಣವನ್ ವೀಕ್ಷ ಗೋಕರ್ಣೋ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀನ್ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಕಿಕೊಂಡಿರಿಕೆ ಷಷ್ಠಿಯಾನ ಷಷ್ಠಿಕ ಇಂಗನೆ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಕಿಕೊಂಡಿರಿಕೆ ಎಂದು ಶೇಷೇ ಷಷ್ಠಿ ಎಂದು ವಿಧಿಕುಂಬ ಷಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಧಾನಪ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಿವಕ್ಷ ಇದಾನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಕಿಕೊಂಡಿರಿಕೆ ಭೇಜೆ ಭಜಿಚು ಆತ್ಮನೇಪದ ಲಟ್ಟ ವಿಮಾನ ವಿಮಾನ ಭೇಜೆ ವಿಮಾನತೆ ಆಶ್ರಯಿಚು ಭಜಿಚು ವಿಮಾನತೆ ಕೈರಿ ಧುಂಧುಲಿ ಸುತ ಧುಂಧುಲಿಯುಡ ಪುತ್ರನಾಯ ಧುಂಧುಗಾರ ಧುಂಧುಗಾರ ಪರೆಯುನ ಪಕರಂ ಧುಂಧುಲಿಯ ಪುತ್ರನಾಣ ಪರಂಜದ ಆ ಅಮ್ಮಯಿ ಉಂಟಾಯ ಈ ಮಗನ ಪೋಲೂ ಈ ಮೋಕ್ಷಂ ಉರಪ್ಪಾಯಿ ಎತ್ರ ದುಷ್ಟೆಯಾರು ಈ ಮಾತಾವ ನಮಕರಿಯಾ ಆ ಧುಂಧುಲಿಯ ಮಗನಾಯಿಟ್ಟು ಪೋಲೂ ವೈಗುಂಠತ್ತಿ ತೇರು ಕೊಂಡನ್ನು ಈ ಮೊಳೆಯಿ ಪುರಪ್ಪಟ್ಟ ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಆ ತೇರಲಿರುತ್ತಿ ಆ ರಥಂ ವೈಗುಂಠ ರೋಗತ್ತಿಲೇಕ್ಕೆ ಹೋಗುಯಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಶ್ರವಣತಿನ ಫಲವ ಅಪ್ಪ ಎತ್ರ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳೋ ದುಷ್ಟತಗಳೋ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡೋ ಶರೀರ ಕೊಂಡೋ ವಾಕು ಕೊಂಡೋ ಪ್ರವರ್ತಿಕೋ ಚಿಂತಿಕೋ ಚೇದಾ ಪೋಲೂ ಭಾಗವತ ಕಥಾಶ್ರವಣಂ ಕೊಂಡ ಅದ ಕಳಿಗಿ ಕಳೆಯನ್ ವಲ್ಲೇ ಎಳುಪಾನ ಏವಂಬುರುವತಿ ವೈ ಯಸ್ಮನ್ ವಿಮಾನ ಅಗಮತ್ತದ ವೈಗುಂಠವಾಫಿಭಿಯುಕ್ತ ಪ್ರಸ್ಫುರ ದೀಪ್ತಿ ಮಂಡಲಂ ಸರ್ವೇಷಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಭೇಜೆ ವಿಮಾನ ಧುಂಧುಲೀ ಸುತ ವಿಮಾನೇ ವೈಷ್ಣವ ವೀಕ್ಷ ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿರಿಕ್ಕುನ ವೈಷ್ಣವನ್ಮಾರೆ ಕಂಡಿಟ್ ವೀಕ್ಷ ಲಬಂಧ ವೈಷ್ಣವಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಜನ ವೈಷ್ಣವನ್ಮಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನ್ಮಾರೆ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಗೋಕರ್ಣ ವಾಕ್ಯಂ ಅಬ್ರವೀ ಗೋಕರ್ಣನ್ ಈ ವಾಕ್ಯತೆ ಪರಂಜು ಅಬ್ರವೀದ್ ಲಂಗಾನ್ ಗೋಕರ್ಣ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಬ್ರವೀದ್ ಪರಂಜು ಇಂಗನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಕಿ ನಿಕ್ಕೆ ಆರೆಯೂ ತೇರಿಲ್ ಕೈಟ್ಟಿಲ್ಲ ಧುಂಧುಗಾರ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ತೇರಿ ಕೈಟ್ಟಿ ಅದ ಕಂಡು ಅಂಡ ತಿರುಗಿನ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತನ್ಮಾರೋಡ ಗೋಕರ್ಣನ್ ಚಿಲ ಚೋದ್ಯಂಗ ಚೋದಿಕ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ಭೇಜೆ ವಿಮಾನ ಧುಂಧುಲೀ ಸುತಾಂ ವಿಮಾನೇ ವೈಷ್ಣವನ್ ವೀಕ್ಷ
विमाने वैष्णवान् विच्छय गोवर्णो वाक्यम अब्रवीन सर्वेशम पश्चदाम भेजे विमानम धुंधुली फुदाम विमाने वैष्णवान् विच्छय गोवर्णो वाक्यम अब्रवीन गोवर्णो वाचा अत्रैव बहवसंधि स्रोतारो ममनर्मदाह आनीदाने विमानानि नदेशम युगवत कुता गोवर्ण जोधचु अत्रैव इब्रतन्ने बहव संधि स्रोता रहा, बहव स्रोता रहा संधि। बड़ी स्टंबोर के स्रोता कल उन डलो इस भागों दा सत्ता है इतने वेदी इत्र स्रोता कले इल पन्दर, नूर कनक के नला आयत कनक के स्रोता कल लाने चुन्दर। मामा नमला हा, ऐंदे इव आयन के टू उन्हीं रीकन्ना में रखे, नमला न मारा। Enda katakan serapanam, cahaya ini suara kal darawala mana? Ani, tani, bimana, ani, bimana yang lek ke kairan yoga itu orang berai te, nanti esam yoga bat kuta, awalnya unik cukup untuk bawa te itu guna ana yoga bat baru boleh. Orang yang sama itu til, awak ke lawa erku bimana til kundu bawa diri pan, enda an karma. Ini ini fakta yang kita semua orang ni cerita orang orang ni. Nampak orang orang anak mereka tu mula ke atas kita orang orang alam atau lelaki orang orang itu. Ayat itu kan dah na, yang na, gua akan jadi jodoh, amal ini jodoh ini jodoh. Entah fakta hati pun ini pernah itu. Dia awalnya mana orang ini mana yang itu suhir itu. Bimaan yang beri gua. Ara kondo itu ada tu mana yang kondo tidak. Oru pachchi itu ke kavi dam kavi, nama orang manusia itu bahavani yang orang ni kene. Vimana manusia itu ni yang beriya. Aa vimana itu nama orang atma sirupam kairi, bayi guntah lagu tu, pogundu itu manusia itu orang fungal pikir ane je ini tu, aa fungal pasakti yang orang mukti ini kita ikut. Adi jiwit cun ni kemana ni kita ni orang mukti ya. Agun nama orang Amerika ni ni liya. Mari kita allah samai aku mau mari jodoh, apalai sehari jodoh beri kita mati. Ayuh umur ni ini ya mukti unda wa. Orang na itu je, utri peri udih di perlahan dengan lah. Beri arim ang kondo agak dengan kita ini deh ta matam kondo anda kar. Atrei wa bahawa sendi swataru mama dam mala, ani ta ani bimana ani na teh sam juga bet kudam. Atrei wa bahawa sendi swataru mama dam mala ha. आनी दानी विमाना आनी न देशम युगपत कुता स्वर्णम फम भागे न सर्वेशामी खदर्शिते फलभेद कुदो जाता प्रप्रवंदु हरि प्रिया हम स्वर्णम फम भागे न इलावरु वो उर्वोई न कैटवर न उर नूरोलम बेरी सप्ताहते जिन्नवर इलाव उर्वोई न कथा कैटवर न आरु इतने तो बोई थी ला इलावरु में कथे रेफिच दिकन्द Sarwe sam, semua orang itu, ia ibu le bersih dekana pernah. Pelbagai dak kudu kudu jata, pasai ini dek pelam kehida metakan. Cerita ke pelang itu pun jadi kelia, ini tu guna. Fakta hang itu pun dek ni, semua orang pun ribu ribu le mukti kudu kudu nanggil beri ni dek. Cerita kan dek cerita kelia. Apa sabda has sarwanam ribu ribu le ada nanti, semua orang ni. Peralat kata baru itu nurulam berita hari ini kita tu, semua orang sendiri cerita ni. Adil berbeza illa. Pasti ibu ayah ni bawa ikut na pelat tu ni berbeza. Semua orang tu orang boleh semua ini na pelanggan tu. Ini hendu guna. Perbruwandu, parayu, hari priya, Vishnu Bhaktan Maharaja Mahatma kere, nengal parayu, bruwandu, daughter. Parfum itu orang tu parfum orang sya, bukan zaman. Beru itu beru kata, beru kata, beru bantu. Prau parfum ni, mana pun prabu bantu, parayu. Indah ni betiya fam. Nampol inna paraf peru, nampol tu ni jodoh ni jodih mana. Kita itu fakta hanya boleh kita turun. Abi dikit ni, lah abri ni anu ibu dan ni kita turun. Cepat ke matra macam orang kita cepat kita dikit. Itu pandi itu pasca fikir dale, seria lelu. Abade, 
ഫലത്തിന്റെ ഭേദം ഇവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം അതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചേ ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സപ്താഹം കൊണ്ട് മുക്തി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപൂർവം ചെല്ല ഞാനത്തെ കാണുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സപ്താഹത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു എന്നൊരു പേര് വേണം ഒരു പ്രശസ്തി വേണം എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞെളിഞ്ഞു പറയണം ഞാൻ എന്താ ഈ സപ്താഹം എന്നും പോയി കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലെ ജോലിയിലെ ഒതുക്കി സപ്താഹ വേദിയിൽ ചെത്തിയിരിക്കും പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ കാപ്പി ചായ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കും പിന്നെയും വന്നിരിക്കും പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോൾ ഊന്ന് കഴിക്കാം അത് പതിനൊന്ന് മുതലേ ഉണ്ണാനുള്ള ശ്രമമാണ് ക്യൂ എവിടെയാണ് ടിക്കറ്റ് എവിടെയാണ് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കടന്നു കൂടി ഒരു ഊണ് കഴിക്കായി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന ആരോടൊക്കെ ഈ ഊണിൻ്റെ വിഭവങ്ങളുടെ പോരായ്മയും ഗുണവും ദൂഷ്യവും ഒക്കെ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത സപ്താഹയത്തിനും ആരംഭിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം അവിടെ പോയിരിക്കാം അറിയാതെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉറക്കം തോന്നാം അതും കഴിഞ്ഞ് എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചായ കിട്ടും അതും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എന്ത് ഫലമാണ് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടേണ്ട ഫലം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അന്നവാനങ്ങൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാത്തതൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അത് കിട്ടിയെന്നോ കിട്ടിയില്ലെന്നോ വരാം ഈ സങ്കല്പ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഫലഭേദം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ശ്രവണം സമഭാഗേന സർവേഷാമിഹ ദൃശ്യതെ ഫലഭേദ കുതോജാത പ്രഭുർവന്തു ഹരിപ്രിയ ശ്രവണം സമഭാഗേന സർവേഷാമിഹ ദൃശ്യതെ ഫലഭേദ കുതോജാത പ്രഭുവന്തു ഹരിപ്രിയ ഹരിദാസാഹ ഊചു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വിഷ്ണുഭക്തന്മാരായ ഹരിഭക്തന്മാരായ ആ ദാസന്മാർ ഊചുഹു എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു ശ്രവണസ്യ വിഭേദേന ഫലഭേദോപിസംസ്ഥിതം ശ്രവണം ദൃതം സർവേ ന തഥാ മനനം കൃതം ശ്രവണസ്യ വിഭേദേന ശ്രവണത്തിന് ഭേദമുണ്ട് ശ്രവണം സമഭാഗേന എന്നുള്ളത് ശ്രോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ശ്രവണം ഒരുപോലെയാണെന്ന അല്ല ശ്രവണസ്യ വിഭേദേന ഓരോരുത്തരും കേൾക്കുന്നത് ഓരോ ഭേദത്തിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല കേൾക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഫലഭേദോപി സംസ്ഥിതം ആ വിഭേദം കൊണ്ട് ഫലത്തിനും ഭേദം ഉണ്ടാകുക തന്നെ കാരണം ഈ കേൾക്കുന്നതിൽ ഭേദവ്യത്യാസമുണ്ട് ചെല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് അവിടെയായിരിക്കും ചെല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് സപ്താഹം കേൾക്കാം എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാം എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടാം അവരും കേൾക്കുകയല്ലേ ചെയ്യ ഈ ശ്രവണം രണ്ടു വിധത്തിലായി ഒന്ന് താല്പര്യത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ കേൾക്കാം പിന്നൊന്ന് കേട്ടതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാം മനനം ചെയ്യ വിചാരണം ചെയ്യ അതും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശ്രവണത്തിന് എത്രയോ ഭേദങ്ങളുണ്ട് അനേക ഭേദങ്ങൾ അത് ഫലഭേദത്തിലും അങ്ങ് തന്നെയാണ് കാണും ശ്രവണന്തൃതം സർവൈഹി എല്ലാവരാലും ശ്രവണം ചെയ്യപ്പെട്ടു സർവൈഹി തൃതീയ ബഹുജനമാണ് പുല്ലിംഗം എല്ലാവരാലും ശ്രവണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ന തഥാ മനനം കൃതം അങ്ങനെ ആരും മനനം ചെയ്തിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല സപ്താഹം കേട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ സദ്യയുടെ കാര്യവും കൂട്ടുകാരികളുടെ കാര്യവും ഒത്തിരി കാലം കൂടിയിട്ട് കണ്ട കഥകളും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയാനുള്ളതാണ് മനനം ന തഥാകൃത ഇവിടെ കേട്ട കഥയെ കുറിച്ച് മനനം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ന തഥാകൃതം അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ശ്രവണം ചെയ്തു പക്ഷെ മനനം ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ശ്രവണഭേദവും ഫലഭേദവും ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ശ്രവണത്തിന് ഭേദമുണ്ട് അതുപോലെ ഫലത്തിന് ഭേദമുണ്ട് ശ്രവണസ്യ വിഭേദേന ഫലഭേദോപി സംസ്ഥിതം ശ്രവണം ദൃതം സർവേ ന തഥാ മനനം കൃതം ശ്രവണസ്യ വിഭേദേന ഫലഭേദോപി സംസ്ഥിതം ശ്രവണം ദൃതം സർവേ ന തഥാ മനനം കൃതം 
ಶ್ರವಣಸ್ಯ ವಿಭೇದೇನ ಫಲಭೇದೋಪಿ ಫಲಭೇದೋಪಿ ಸಂಸ್ಥಿತ ಶ್ರವಣಂ ದುಗೃತಂ ಸರ್ವೇರ್ನಧ ಮನನಂ ಕೃತ ಫಲಭೇದಸ್ತದೋ ಜಾತೋ ಭಜನಾದಭಿಮಾನದ ಸಪ್ತರಾತ್ರಮುಪೋಷ್ಯೇವ ಪ್ರೇದೇನ ಶ್ರವಣಂ ಕೃತ ಫಲಭೇದ ಫಲಭೇದ ಮಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳುಂಟು ತಥೋ ಜಾತ ಅನಂತರ ಉಂಟಾಯಿ ಭಜನಾದಿ ಭಜನೆಯುಡ ಭೇದಂ ಕೊಂಡ ಫಲಭೇದವು ಉಂಟಾಗು ಈ ಏಳು ದಿವಸವು ಈಶ್ವರನೆ ಉಪಾಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಭಜನೆಯಾಣ ಭಜನೆ ಎಂದ ಪಾಠ ಕೂತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಪಾಸನಗಳೊಕ್ಕೆ ಭಜನ ತನ್ನೆಯಾಣ ಫಲಭೇದಸ್ತದೋ ಜಾತೋ ಭಜನಾದಭಿಮಾನದ ಮಾನದ ಸಂಬೋಧನೆಯಾಣ ಮಾನತ್ವ ದಾನಂ ಚೆಯ್ಯನೇ ಅಭಿಮಾನಶಾಲಿಯಾಗಿರಿಕೆ ರಾಜಾವ ಸಪ್ತರಾತ್ರಿ ಉಪೋಷ್ಯೇವ ಏಳು ದಿವಸ ಉಪೋಷ್ಯೇವ ಉಪವಾಸಮನುಷ್ಠಿತನೆ ಉಪೋಷ್ಯ ಜವನ್ನ ಉಪಯಮಾನ ಉಪವಸಿಟ್ಟ ಸಪ್ತರಾತ್ರಂ ಉಪೋಷ್ಯ ಏವ ಪ್ರೇತೇನ ಶ್ರವಣಂ ಕೃತ ಎನ್ನಿಟ್ಟಾನ ಈ ಪ್ರೇತಂ ಕೇಟ್ಟದ ಏಳು ದಿವಸವು ಉಪವಾಸಂ ತನ್ನೆಯಾಯಿತು ನಮ್ಮಳೆಪ್ಪೋ ಒಂದೂ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದಿರುನದು ನಮ್ಮಲ್ಕ ಏಳು ನೇರವೂ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳಕಾನ್ ಪಟ್ಟು ಫಲಭೇದ ತಥೋ ಜಾತೋ ಭಜನಾದಿ ಸಪ್ತರಾತ್ರಿ ಮುಪೋಷ್ಯೇವ ಈ ಧುಂಧುಗಾರಿ ಏಳು ದಿವಸ ಪಟ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಪವಾಸಂ ಚೆಯ್ತಾನ ಕಥ ಕೇಟದು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೆಳ್ಳಂ ಪೋಲು ಅದನ್ನು ಕಿಟ್ಟುನಿಲ್ಲ ವೆಳ್ಳಂ ಪೋಲು ಕುಡಿಕಾದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನೇಕಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಡೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಕಥ ಕೇಟದು ಈ ಪ್ರೇತಮಾನ ಅವನ ಏಳು ರಾತ್ರಿ ಉಪವಸಿಟ್ಟಾನ ಪ್ರೇತೇನ ಶ್ರವಣಂ ಕೃತ ಈ ಪ್ರೇತಂ ಶ್ರವಣಂ ಚೆಯ್ತು ಕೇಟದು ಅಪ್ಪ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ಶ್ರವಣತ್ತಿಂದೆ ಫಲಭೇದತ್ತಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇದಾ ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಭೇದಮಾಯಲ್ ಫಲವೂ ಭೇದಿಕಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಬೇರೆಯಾಣ ಅಪ್ಪ ಫಲವೂ ಭೇ ಭೇದಿಯಾಯಿ ಅದುಕೊಂಡು ನಿಂಗಲ್ಕ ಆರ್ಕ್ಕೂ ಕಿಟ್ಟಾದೆ ಈ ಧುಂಧುಗಾರಿಕೆ ಎಂಗನೆಂಗಿಲೂ ಇದಿ ನಿಂದು ಪ್ರೇತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ವೇಣಂ ಮುಕ್ತಿ ವೇಣಂ ಮುಕ್ತಿ ವೇಣಂ ಆಲೋಚಿಸ 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 ನೀ ಕಥ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರತ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ವೇಣಂ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಾನೋ ನಮ್ಮ ಈ ಕಥ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಪಲಪ್ಪೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಗನೆಯಾಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಆ ಫಲಂ ಕಿಟ್ಟು ಮಗಳ ವಿವಾಹ ನಡಕಣ ಆಗ್ರಹದ ಕೂಡಿ ಆಣ ಈ ಕಥ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಅದು ನಡಕೊಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಎನಿಕ್ಕೆ ಮೂನ್ ನೇರ ಭಕ್ಷಣ ಕಿಟ್ಟು ಹಾವು ಮದಿ ಎಂದಾನು ವಿಚಾರಿಕೆಂಗಿ ಅದು ನಡಕೊ ಅಪ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಭೇದಂ ಅನುಸರಿಸಿಟ್ಟಾನ ಫಲಭೇದ ಉಂಟಾಗಿಕೊಂಡಿರಿಕೆಂದ ಇಯಾ ಏಳು ದಿವಸ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಕಾದೆ ಅಂಗನೆಯಾನ ಎಂದ ವಿಧಿ ಉಪವಾಸ ಅನುಷ್ಠಿಚುಕೊಂಡಾನ ಇಯಾ ಈ ಕಥ ಕೇಟದ ಅದಿನ ಫಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗುಗೆಂ ಚೆಯ್ಯ ಫಲಭೇದ ತದೋ ಜಾತೋ ಭಜನಾದ ವಿಮಾನದ ಸಪ್ತರಾತ್ರ ಮುಶ್ಯೇವ ಪ್ರೇದೇನ ಶ್ರವಣಂ ಕೃತ ಫಲಭೇದ ತದೋ ಜಾತೋ ಭಜನಾದ ವಿಮಾನದ ಸಪ್ತರಾತ್ರ ಮುಶ್ಯೇವ ಪ್ರೇದೇನ ಶ್ರವಣಂ ಕೃತ ಫಲಭೇದ ತದೋ ಜಾತೋ ಭಜನಾದ ವಿಮಾನದ ಸಪ್ತರಾತ್ರ ಮುಶ್ಯೇವ ಪ್ರೇದೇನ ಶ್ರವಣಂ ಕೃತ ಅಂಗನೆಯುಳ್ಳ ಒರಾಳ್ಕು ಮಾತ್ರಮೇ ಸಪ್ತಾಹ ಶ್ರವಣತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳು ಫಲವುಂಡಾಗುಳ್ಳು ಎಂದ ಸಪ್ತಾಹ ಶ್ರವಣತ್ತಿನ ಫಲತೆ ಕುರಿತು ವಿಚಿಂತನ ಚೆಯ್ಯಾನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆಂದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ವೇಣ ನೀಂಡು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗ ತೊಣ್ಣೂರೋಳು ಶ್ಲೋಕಗಳುಂಡ್ ನಮಗೆ ಅಡುತ್ತ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇದು ಪೂರ್ತೀಕರಿಕಾ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಸಮಯ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇವಡೆ ಉಪಸಂಹರಿಕಾ ಉಪಸಂಹರಿಸಿದ ಶೇಷಂ ಆರ್ಕೆಂಗಿಲೂ ಸಂಶಯಗಳುಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಚೋದಿಕಾ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಂ ದೇಶ ದೇಶ ಸಂದೇಶ